Hoje eu vou te mostrar como você pode usar o Kanban, que é a ferramenta de projetos que eu mais uso para fazer o gerenciamento das minhas tarefas pessoais e as tarefas da minha equipe. O Kanban nada mais é que um quadro de organizacional, que foi criado em 1960 como uma das partes do sistema Just-in-Time da Toyota. Primeiro eu vou te mostrar um modelo mais simplificado possível que pode ser aplicado na geladeira da sua casa. O Kanban serve para ajudar na visualização do fluxo de trabalho das tarefas da semana, dentro de três colunas, a fazer, fazendo e feito. E é dado um desafio semanal para as pessoas de casa, para que venham colaborar ajudando a levar todos os posts da coluna do a fazer até a coluna do feito. E ela serve para dar maior agilidade, mais transparência e maior garantia de resultados. Agora eu vou te mostrar como você pode usar o quadro Kanban online, usando o aplicativo Trello. Primeiro a gente vai entrar na página trello.com, depois dá o login, então eu vou entrar no quadro Nosso Espaço Maker, e aí você pode ver que eu posso arrastar o card que eu usei para planejar o vídeo de hoje pelas colunas a fazer, fazendo e feito. Clicando do lado direito eu posso mudar o nome do card, quando eu clico nele eu posso escolher uma etiqueta, e aí você pode ver as três playlists do canal Nosso Espaço Maker mas eu vou manter ele na playlist de Cultura Maker. Você pode planejar qual vai ser a data de entrega do seu card, como também a hora que você decidiu entregar. E esse vídeo está programado para ser lançado amanhã, dia 29, às 9 horas da manhã. Dentro da coluna, você também pode arrastar o seu card para baixo e para cima. Normalmente, aquilo que é mais prioritário é colocado no topo. Agora eu vou te mostrar um quadro mais complexo, que é o planejamento da banda dispensados. Você pode ver que a gente tem seis colunas, a fazer, fazendo e feito para a versão beta e a fazer, fazendo e feito para a versão programada para ser lançada em streaming. Na descrição do quadro eu coloquei todos os links que estão relacionados com a banda dispensados. E agora eu vou te mostrar como você pode adicionar um card, ou seja, um cartão. Você clica em adicionar outro cartão, depois em adicionar cartão e o seu cartão está criado. Clicando nele você encontra os detalhes, mas eu vou simplesmente excluir ele. Isso porque eu vou te mostrar como você pode criar um card a partir de outro modelo. Você pode ver que eu estou criando um cartão para música um outro lugar. Eu vou trocar a etiqueta dela para louvores. Eu também posso redigir uma descrição para a música. Posso também anexar um documento do computador ou de uma nuvem. Outra possibilidade é adicionar uma capa para facilitar a identificação do seu card. E caso você esteja usando o Trello gratuito, você tem direito a um Power Up, que é a integração do Trello com outro aplicativo. Como eu costumo usar as ferramentas Google, eu fiz a integração com o Google Drive. E você pode ver que eu estou adicionando a pasta que contém todas as informações da música. Na medida que as etapas de produção musical vão sendo concluídas, a porcentagem do meu checklist vai aumentando. Agora eu vou sair e te mostrar como é que ficou o resultado do meu card. E aí você pode ver a capa e a notificação da quantidade de etapas concluídas. Agora eu resolvi tirar a capa porque eu acho que ela acaba poluindo demais a tela. Nesse card eu também posso adicionar as pessoas da minha equipe que fazem parte dessa produção musical e também retirar elas. Caso algum integrante da sua equipe seja daltônico, existe também a possibilidade de deixar o nome da etiqueta. É só você clicar na etiqueta, mas eu também prefiro não usar esse recurso para não poluir demais a tela. Então eu clico nela de novo para fazer voltar a cor. Agora eu vou te mostrar como você pode criar um card que vai se tornar um modelo para outros cards. Eu vou chamar ele de modelo de versão beta. Vou escolher para ele a etiqueta de modelo e vou adicionar o integrante da minha equipe que é responsável pela produção das versões beta. Na hora de criar o checklist eu posso me basear em outro card que já foi criado, mas nesse caso eu vou criar um checklist a partir do zero. Normalmente primeiro a gente precisa de uma cifra, uma gravação de violão, uma gravação da voz principal, guitarra, contrabaixo, uma segunda voz, bateria, eu vou arrastar ela para cima porque normalmente a gente costuma criar a bateria antes da gravação do violão. E por último a gente tem a mixagem e masterização. Então eu vou arrastar o meu card para a última coluna de feito. E vou clicar em criar modelo. 
e aí você pode perceber que o meu card virou um modelo de cartão. Agora, quando eu for criar novos cards, eu já tenho dois modelos de base. O modelo para streaming que a gente usou a primeira vez e esse novo modelo de versão beta. Eu vou te mostrar agora um outro cartão, só que ele não é Kanban. Nele eu coloco alguns cards com checklists de viagens. E isso me ajuda bastante, porque aí eu não preciso contar com a minha memória. É muito comum ver as pessoas aplicarem o quadro Kanban dentro da metodologia Scrum, mas esse já é um assunto para o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!